Merhabalar, bu videoda sizlere korona salgını nasıl kontrol altına alınır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bir hastalık etkeni var bildiğimiz gibi bu bir virüs COVID ya da korona yeni tip korona olarak tanımlanan bir virüs. Virüsle insanın teması sonucunda hayvanlarla ya da işte hayvan ürünleriyle temas sonrasında insana bulaştığını biliyoruz. Ve bu başlangıçta buna temaslı diyoruz. Hastalık etkenini alan kişiye e, temaslı diyoruz. Yaklaşık 2 e, hafta içerisinde e, ortalama 5-6 gün içerisinde hastalık etkenini alan kişiler e, hastalık belirtileri e, göstermeye başlıyorlar ve e, hastalanıyorlar. Hastaların %80 kadarı hafif e, bir biçimde hastalığı atlatırken %20'si Orta ve ağır bir e, klinik hastalık durumu ortaya çıkartıyorlar. Tabi bir başka grup e, toplumda e, sağlam kişiler var. E, şu anda hastalık etkeni açısından sağlam kişiler var. Hastalık etkeni bakımından toplumdaki kişileri 3 gruba ayırmamız mümkün. E, temaslı, hasta ve sağlam olmak üzere. İşte hastalık etkeni alan kişi sonra hastalanıyor. Bunu diğer insanlara bulaştırıyor, temaslılığın sonuna doğru bulaştırabiliyor ya da hastalık süresince bulaştırabiliyor. E, bu hastalık etkenini alan sağlam kişiler temaslı grubuna geçiyor ve bunların bir kısmı hastalanıyor. Dolayısıyla her bir hasta birkaç e, kişiye daha bulaştırarak hastalık giderek toplumda <gülüyor> yayılıyor. Peki biz bunu nasıl önleyeceğiz? E, bildiğiniz gibi hastalığın bir aşısı yok sağlam kişilere yönelik olarak. Elimizde şu anda yapabileceğimiz en önemli şey bu e, bulaş yollarını önlemek. Bulaş yollarını önlemek mümkün mü? Evet. İşte buna karşı uzun zamandır eskiden beri uyguladığımız yöntemlerden bir tanesi elimizde e, hala geçerli karantina uygulaması. Karantina uygulaması ne demek? Karantina uygulaması temaslı kişileri ötekilerden sağlamlardan ayırmak demektir. Temaslı yani hastalık etkenini almış ya da alma olasılığı ihtimali bulunan kişileri ötekilerden ayırma işlemi. Bu işlemi yaptığımızda ne olacak? Bu işlemi yaptığımızda temaslılardan e, hastalığın sonuna doğru, temaslılığının sonuna doğru hastalık belirtileri çıkmaya başlamaya yakın bulaştırma işlemi de olduğunu söylemiştik. Bunu önlemiş olacağız. Peki bir başka işlem ne? İzolasyon işlemi. İzolasyon işlemini kime uyguluyoruz? İzolasyon işlemini hasta kişilere uyguluyoruz. Hasta kişiler yaklaşık 4 hafta boyunca hastalık etkenini sağlam kişilere, bireylere bulaştırıyorlar. Biz demek ki 4 hafta boyunca hastaları, hastalıkların iyileşme süresi boyunca hastaları sağlam kişilerden ayırdığımızda sağlamlara Hastalık etkeninin bulaşmasını önlemiş olacağız. Dolayısıyla karantina ve izolasyon uygulamaları yaklaşık 2 hafta süren temaslıların ayrılma işlemi, 4 hafta kadar süren ortalama hastaların ayrılma işlemini gerçekleştirdiğimizde, karantina ve izolasyon işlemlerini gerçekleştirdiğimizde hastalığın toplum içinde yayılmasını önlemiş, kontrol altına almış olacağız. Bugün için elimizde Eskiden bu yana uygulanan en güçlü yöntemlerden ikisi karantina ve izolasyon. Bu önlemleri alan ülkeler salgının durumuna, dünyadaki durumuna baktığımızda da salgını kontrol altına alan ülkelerin karantina ve izolasyon işlemlerini güçlü, hızlı, doğru bir biçimde uyguladıklarını görüyoruz. Ve bunlardan bir tanesi Çin. Çin'de vaka sayıları son derece azalmıştır karantina ve izolasyon önlemleri sayesinde.